to me back October 2009, we were struck by the strong typhoon. That's typhoon peeping. May baha doon, natabang na mabahay. That is in Barangay Ambasador and then on some part, nung sa Barangay Daklan, particularly Sitio Sayatan. So doon na po, parang nagising na po ang karamihan. Bakit ganito? Ano bang dapat ating gawin? Nung dumating yung Typhoon Pepeng and ondo yun nung 2009, bali marami pong damages, marami ring naapektuhan, lalo na yung farmers natin. So parang doon medyo naghagilap rin ang tublay kung paano ba makakabangon. So paan, parang naisip ng LGU to come up with an integrated program to address uh, issues on environmental management, uh, disaster mitigation. We choose coffee. Aside from addressing these uh, issues on deforestation, we can at least introduce or give some livelihood opportunities. Nako convert din yung open areas into agroforest areas. Noong 2009 na Typhoon Piping. Dito sa side na sayotian, na slide lahat, pumunta doon sa baba. Yung sayotian dati, wala na, hindi na pwedeng matam na ng sayote. Si board member binigay ng idea na mas maganda siguro kape lahat para at the same time mag, mag preserve ng lupa at saka mag-product. Pwede naman na pangkabuhayan po. Sa ngayon po, Mayroon ng mahigit 100 na families na members na nagtatanim ng kape. May sarili na kaming kape. Hindi na kami bumibili sa market po. With our collaboration with the World Food Program, ang activity namin is yung mga emergency responders course. We will train at least five persons in the community. So, we have uh, 16 barangays, kaya nakatrain po kami uh, ng mga almost 80, 80 persons from the different barangays. Doon nabuo yung accredited community disaster volunteers natin. Uh, if we have training on uh, basic incident command system, uh, rapid damage analysis, nandiyan po sila rin. Kaya actually, yun, yun ang kwan, mowa namin, yung communities, uh, signing with community linkages, which isa po yung mga accredited community disaster volunteers natin. Our, our boats, yung mga cooking utensils po natin dito, Ito ang mga rubber boot natin. Nagiruan kagayaman ito ang tanong This is also the Yukon. Ito yung uh, veteran ng Pepeng. Dahil ito ang pinagbuhat nila yung mga pasyente from the other side. Nag-focus din tayo on training, equipping, and activity. Kaya kaya makita po natin, nakapacitate na po yung mga tao. Kaya mas, mat, mas mataas na po ang preparedness natin. Uh, kaysa sa mga uh, nagdaan na panahon. Cloudy skies with scattered to widespread rains and the possible impact is possible plus land and landslide. Possible lightning, strong winds, and scattered moderate to heavy rains. Kung titignan mo yung 72 hours assessment, malaking tulong sa, sa amin kasi Madali mo ma-explain, nandiyan yung data, and including the tinatawag natin na uh, priorities, makikita mo kaagad dyan. At the same time, mas madali sa kanila yung decision.
karamihan pong mga kalamiting dumarating po dito sa amin sa bayan ng Preto Diaz is uh, tulad po ng bagyo, pakatapos ng bagyo, may napapadpad ng mga mangingisda, mayroong galing samar, mayroong galing katanduanis. Kami pong nangyayari ng mga naanod sa amin, nalulunod, kailangan po na magkaroon po kami ng responder. Kaya yun po, uh, nag-compose po kami ng 35 na responder. Lahat po yan nagtapos ng WASAR, Water Search and Rescue. Pag mayroon pong kalamidad na dumarating, katulad po storm swords, kala tsunami, importante-importante po na mayroon pong WASAR ang bawat barangay, ang bawat barangay na facing sa coastline. Malaki po ang mitutulong ito sa oras po ng kalamidad. So ang ginawa ng uh, Municipality of Kasiguran sa pamamagitan ng tulong ng WFP, uh, gumamit tayo ng uh, innovation yung teknolohiya ng Cocolag or from the Coconet. So medyo nakatipid kami sa, sa pera, uh, maraming tumubo uh, at saka kumbaga uh, mas effective yung ginawa nating teknolohiya. Mahalaga kasing mapangalagaan natin yung mangrove area sa ating mga coastal area, unang-una. Yun ang magsisilbing pananggalan natin sa hangin at saka sa tubig na pwedeng humampas sa mga kabahayan malapit sa, sa area na yun. Napakagandang mal mal malaman ng mga magsasaka kasi pagka nagtinanim mo ang isang palay sa gaw, gamit yung system of price intensification, nagiging mas mahaba ang roots. Then kung may paparating ng mga halimbawa malakas na ulan o strong winds, yung rice plant naka-anchor siya lalo sa sa rice field. Napakagaling, napakaganda. Saka yung ani, more productive. Napakahalaga ng Climate Resiliency Field School kasi mas marami ang ipiprepare sa mga paparating na mga kalamidad o hazards. Music